அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனல் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைக்கி ரொம்ப மிக சுவாரஸ்யமான ப பதிவை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயமும் கூட எல்லாருடைய மனதிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இது அதாவது என்ன சார் ரொம்ப மிக முக்கியமான டாப்பிக்கும் கூட இதை பற்றின ஒரு டிஸ்கஷன் வந்து நம்ம நிறைய ரொம்ப நாளாக பேசணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி அதை பற்றி பேசுகிறேன் என்ன சார் நான் வந்து ரொம்ப நல்லவேன் நல்ல கேரக்டர் எனக்கு கிரகங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்குது நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் ஆனால் எனக்கு பணமே சேர மாட்டேன்து நான் சாமி கும்பிட்றேன் எல்லா பூஜை எல்லா பூஜைகளும் பண்ணுறேன் எனக்கு எந்த வித ரிசல்ட்டும் கிடைக்க மாட்டேது ஆனால் சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அநியாய வழியில் பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க பூஜை பண்ணுறதில்ல சாஸ்திரம் பண்ணுறதில்ல ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க சார் ஆனால் அவனுக்கு ல அவனுக்கு செல்வமானது லட்ச லட்சமாக கோடி கோடியாக வந்து போட்டுதே சார் அப்போ அந்நியாயக்காரர்களுக்கு மட்டும் பணம் அதிகமாக வருது அப்போ அவங்கள விட நான் நல்லவனாக தானே இருக்கேன் அப்போ எனக்கு ஏன் பணம் வரமாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா எல்லாருடைய மனதிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஸோ அதை பற்றின ஒரு பதிவு தான் இன்றைக்கு இந்த பதிவு அதாவது தப்பான வழியில் வந்து சம்பாதித்தா சீக்கிரமே பணக்காரன் வந்து சீக்கிரமே பணக்காரன் ஆகிடலாமா இப்படி ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு எல்லாேருக்குமே இருக்குது அதுதான் உண்மை என்ன அப்படின்னா அந்த கிரகங்களுடைய சஞ்சார சஞ்சா சஞ்சாரம் வரும்பொழுது நமக்கு அந்த ஒரு செய்ய மாட்டோம் அந்த தப்பான வழி போக மாட்டோம் அந்த எண்ணங்கள் வந்து மேலோங்கும் இந்த ராகு கீதெல்லாம் வந்து ராகு வந்துருச்சுனாவே இந்த எண்ணங்களை யோசிக்க வைப்பார் அதாவது சூதாட்டம் லாட்ரி ரேஸு இந்த மாதிரி இந்த கமிஷன் இந்த இந்த இடத்த விற்றா நமக்கு இவ்வளோ கோடி லாபம் கிடைக்கும் அவங்ககிட்ட இந்த ஜீலை பேசி முடித்தா நமக்கு இந்த என்ன சொல்லுவாங்க இந்த அரசாங்கத்திற்கு புறம்பான செயல்கள் அதாவது இந்த என்ன சொல்கிறது இரிடியம் இந்த மாதிரி புதையல் தங்கத்தை அங்கே இருக்குது இந்த புதையல் இருக்குது இந்த டீலிங் பேசி முடிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் இது எல்லாம் இந்த கொண்டு வர்றது இந்த ராகு தான் ஸோ இதை பற்றி சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறதுங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த டாப்பிக்கு கேளுங்க அதாவது உலகங்கள் உலகம் இன்றைய இருக்கும் இன்றைய சூழ்நிலையில் பணக்காரனாக ஆக வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வதுங்கிறது தான் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய பிரச்சனை இன்றைக்கு பணக்காரர்களாக இருப்பவர்கள் எப்படி அந்த பணத்தை சம்பாதித்திருப்பார்கள் இந்த இரண்டு கேள்வியை பற்றி சிந்திக்காத மனிதர்களே இந்த உலகத்தில் வந்து கட்டாயம் யாராலையும் இருக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் சிந்திச்சிருப்பாங்க அப்படி பணத்தை பற்றி சிந்திக்காமல் சிந்திக்காமல் இருந்தால் அவர்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா ஆசைகளையும் துறந்த முனிவராகத்தான் இருக்க வேண்டும் அப்போ முதலில் இந்த இரண்டு கேள்விக்கான பதிலை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இந்த காலத்தில் பணக்காரனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒன்று பூர்வீக சொத்து இருக்கணும் இரண்டாவது குறுக்கு வழியில் சம்பாதித்து பெரிய லெவலில் வந்துடணுங்கிறது தான் எல்லாருடைய மனையிலே இருக்கக்கூடிய மென்டாலிட்டி அப்போ நேர்மான வழியில் சம்பாதித்து பணக்காரன ஆனவர்களே இந்த உலகத்தில் கிடையாதா அப்படியும் ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்போது அதனால் என்ன நீங்கள் அதை கோவிக்க வேண்டாம் இருக்கிற விஷயத்த நம்ம இதில் ஒரு டிஸ்கஷன் இது ஒரு பதிவாக கொடுக்குறேன் நேர்மையான வழியில் சம்பாதித்து பணக்காரர் ஆனவர்களும் இந்த பூமியில் பல பேர் இருக்காங்க பல கோடி மக்கள் இருக்காங்க ரோல் மாடல் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் கையில் ஒரு ரூபாய் கூட இல்லாத ஒரு மனிதன் விரைவில் பணக்காரர் ஆகிவிட்டார் என்றால் அவர்கள் ஏதோ ஒரு விதிமுறையை மீறி இருக்கின்றார் என்பது தான் அர்த்தம் அப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கும் உண்மையான செல்வந்தர்கள் யார் என்பது பற்றி உங்களுக்கு தெரிய யாருன்னு பார்க்கும் பொழுது பத்து கோடி ரூபாய் வங்கி கணக்கில் இருப்பு வைத்திருப்பதை பார்த்து அவருக்கு வந்து என்ன குறை இருக்கின்றது இந்த சமுதாயத்தில் உள்ள அனைவராலும் பேசப்படும் உங்களுக்கு என்ன பத்தாயிரம் ரூபா பத்து கோடி ரூபா அக்கௌண்டில் வச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் உங்களுக்கு என்ன நிறைய நாலு வீடு இருக்குது பத்து வீடு வாடகை வருது உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அவருக்கு எத்தனை கஷ்டங்கள் உள்ளது என்பதை வந்து நம்ம வந்து ஆராய்ந்து பார்த்துருக்குறோமா பார்த்தா அதை நம்ம பார்க்கறதில்ல அவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம பார்க்குறோம் அவருக்கு பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு நாணயம் எப்படி பார்க்கும் பொழுது முன்னாடி நல்லா இருக்கும் பின்னாடி ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இருக்கும் இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு அப்போது முன்னாடி பக்கம் வருது நல்லா இருக்குது பின்னாடி பக்கம் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது அப்போது எத்தனை லட்சத்தை ஒரு ஒரு சம்பாதித்தாலும் அந்த பணத்தின் மூலம் அவர் சந்தோஷத்தையும் மன நிம்மதியும் வந்து அனுபவித்தாராங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேள்விக்குறி தான் அப்போ பணத்தை சேர்த்து சேர்த்து வங்கி இருப்பில் வைத்து திரும்பவும் பணம் சேர்க்க ஓடிக்கொண்டே இருந்தால் அவர் கட்டாயம் வந்து செல்வந்தராக இல்லை செல்வந்தர்னா முதல்ல எல்லாருமே தெரி தப்பாக நினச்சிக்கிறாங்க செல்வந்தர்னா என்ன அப்படின்னா அக்கௌண்ட்டில் பணத்தை சேர்த்துக்கிட்டே வச்சுக்கிட்டு குறையுமா குறையுதா குறையுதா பேங
இந்த உலகத்தை விட்டு அவர் ஒரு நாள் பிரிந்து போயிடுறார் ஸோ அடுத்த சந்ததியினருக்கு அந்த சொத்து வந்து போயிடுது சில பேர் அதை இரட்டி பார்க்குவார்கள் சில வந்து சில பேர் வந்து அதை அழித்துருவாங்க இவ்வளோதான் நடக்குது ஒன்று வளர்ப்பாங்க இன்னொன்று அழிச்சிடுவாங்க முதலில் நீங்கள் சம்பாதித்த பணத்தை வைத்து உங்கள் வாழ்க்கையை எப்படி அனுபவித்து கொள்ளலாம் என யோசித்து அதற்கான நேரத்தை ஒதுக்கி அதன் பின் பணத்தை மேலும் மேலும் சேர்ப்பதில் ஆர்வம் காட்டுங்க ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயம் அதாவது எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நீங்கள் சம்பாதித்த பணத்தை அதை அனுபவிக்கணும் செய்யணும் அதே பண அதே மாதிரி அந்த பணத்தை வந்து சேர்ப்பதிலையும் ஆர்வம் காட்டணும் ரெண்டுமே இருக்கணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் பணத்தை சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அதை நம்ம அனுபவிக்க மாட்டோம் அப்போது ஒரு நூறுரூபா சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா அறுபது பர்சன்ட் சேமிக்கணும் அது எதுக்கு நம்மளுடைய பிற்கால சேஃப்டிக்கு அதில் நாற்பது பர்சன்டில் வந்து நம்மளுடைய இருபது பர்சன்ட் ரன்னிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும் இருபது பர்சன்ட் வந்து நம்மளுடைய செலவுக்காக இருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி அப்போ காலகட்டம் அப்படி இல்லை நூறுரூவா சம்பாதிச்சாலும் நூறுரூவா கடனுக்கே போகுது அப்புறம் எங்கே சேமிக்கிறது அப்புறம் எங்கே செலவு பண்ணுறது அங்கே அங்கே என்ஜாய் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி பணத்தை பற்றின ஒரு புரிதல் இல்லாமல் இருக்கிறதால தான் நிறைய பேர் வந்து கடனில் மாட்டிக்கிறோம் திருப்பி கடன் அடைக்கிறதுக்கே நம்ம வாழ்க்கை ஃபுல்லாக உழைக்கிறோம் அப்புறம் எங்கே நம்ம குடும்பத்தை கவனிக்கிறது குழந்தைங்களை கவனிக்கிறது மனைவியை பார்க்குறது நம்ம சிப்பி சேமிக்கிறது இப்படி வாழ்க்கை வந்து ஒரு அன்செக்யூர்டு சுச்சுவேஷனில் போயிட்டுருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸோ அப்போ அந்த அன்செக்யூர்டுலேருந்து செக்யூராக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் பணத்தை பற்றின ஒரு தெளிவான புரிதல் இல்லாமல் நீங்கள் அதை கொண்டு வர முடியாது அதனால தான் நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து போங்கன்னு சொல்ல காரணமே அதுதான் ஸோ அப்போ குறுக்கு வழியில் சென்றால் பணத்தை விரைவாக சம்பாதித்து விடலாம் என்று எண்ணி பல தவறுகளை செய்து நீங்கள் சம்பாதித்த பணத்தின் மூலமாக எல்லா தவறுகளையும் சரி செய்து விடலாம்ங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் எல்லாருக்குமே அப்போ இந்த சமுதாயத்தை வேணால் நீங்கள் அதை ஏமாத்திடலாம் ஆனால் நல்லவர் என்ற பெயரையும் நீங்கள் வாங்கிடலாம் ஆனால் முக்கியமான விஷயம் ஆனால் பஞ்ச பூதங்கள் வந்து எப்பயுமே உங்களை உற்று நோக்கி கொண்டே இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் நம்ம இருக்கக்கூடிய மூச்சு விடக்கூடிய மூச்சு இந்த பூதம் சரீரம் எல்லாமே வந்து இந்த பஞ்ச இந்த உலகத்தில் தான் இருக்குது அப்போது யாரை வேணால் ஏமாற்றி வாழ்ந்துடலாமே தவிர இந்த உலகத்தில் கடவுளையும் பஞ்ச பூதங்களையும் ஏமாற்றவே முடியாது அவங்களை உற்று நோக்கி கொண்டு தான் இருக்கின்றது அப்போ இந்த பிரபஞ்சம் உங்களை பின்தொடர்ந்து கொண்டே வருகின்றது கடவுள் உங்களை கவனித்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இந் இப்படி எந்த ரூபத்தில் வேண்டுமென்றாலும் பாவக்கணக்கை நீங்கள் எழுதி கொண்டு கொள் எழுதி கொள்ளலாம் சாட்சியாக உங்களுக்கு பின்னால் எவ்வளவு இயற்கை சக்திகள் நின்று கொண்டிருக்கின்றது என்பதை மறுதுவிடக்கூடாது யாரும் அதே மாதிரி குறுக்கு வழியில் கோடி கோடியாக பணம் சம்பாதித்தவர்களால் ஒரு துண்டு இனிப்பு பலகாரத்தை கூட சாப்பிட முடியாது அதுதான் முக்கியமான விஷயமே அப்போது உடல் நலம் படும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் சில பேருக்கு தவறு செய்து விட்டோமே என்ற மனக்குழப்பம் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் செய்த தவற்றை மறைத்து தண்டனையிலிருந்து தப்பித்திருப்பார்கள் ஆனால் மனசாட்சிக்கு பயந்து நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழ முடியாமல் தவித்து கொண்டிருப்பார்கள் அந்த பயமும் மன அழுத்தமும் உடல் கோளாறுகளை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கும் அப்போ அதே மாதிரி எதற்காக இந்த வாழ்க்கையை குறுக்கு வழியில் அதிக அளவில் பணத்தை சேர்த்து வைத்து கொண்டு கஷ்டத்தை அனுபவிக்க போகிறீர்களா இல்லை அளவான பணத்தை சம்பாதித்து கொண்டு வாழ்க்கை அனுபவிக்க போகிறீர்களாங்கிறது உங்களை நீங்கள் தான் கேள்வி கேட்கணும் அப்போ ஒரு விஷயத்த மட்டும் நம்ம வந்து மனதில் வந்து நன்றாக பதிவு வைத்து கொள்ளும் தெரியாமல் செய்ததவருக்கு மன்னிப்பு எப்பவும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் உண்டு தெரிந்தே செய்யும் தப்பிற்கு எந்த ஜென்மத்தில் மன்னிப்பு இல்லைங்கிறது உங்களுக்கும் நல்லா தெரியும் அப்போ இந்த சமுதாயமும் சட்டமும் தரும் தண்டனையிலிருந்து தப்பித்து கொண்டாலும் இயற்கை தரும் தண்டனையிலிருந்து உங்களால் எந்த ஜென்மத்திலும் தப்பிக்க முடியாது என்பது தான் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிட்டிருக்க கூட ஒரு விஷயம் ஆனால் அன்னைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து நிறைய பழமொழிகள் சொல்லி வச்சாங்க அரசு நண்பர்கள்லாம் தெய்வம் நின்று கொள்ளும் அரசு நண்பர் கொள்ளும் தெய்வம் இன்றே கொள்ளுங்கிறது இந்த காலம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் பணத்தை பற்றின நேர்மையான விஷயங்கள் வைக்க வைக்கிறப்போல் மட்டுமே பணம் வந்து சேரும் கவலை இல்லாமல் இருங்க ரிலாக்ஸாக இருங்க கடன் பிரச்சனைகள் எல்லாம் பறந்தோடும் குபேரம் பண விஷயத்தில் பயிற்சி உள்ள கலந்துக்கோங்க உங்கள் வாழ்க்கை மிகவும் வெற்றியாக மாறும் உங்களை வெற்றியாளனாக உருவாக்கி தருகின்றேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சுவாரஸ்யமான தகவல்களுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களுக்கு ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ராஜேஷ் அரியா எப்பொழுதும் நேர்மையாக இருங்கள் நேர்மறையாக இருங்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு சுவாசமாகும் வாழ்க நலமுடன்